നമസ്കാരം ബജറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രത്യേക വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് തൊഴിലുറപ്പുകാരും ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർമാരും മുതൽ വൻ വ്യവസായികൾ വരെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ബജറ്റ് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ബജറ്റായിരിക്കും രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം നിർണയിക്കുക അതായ നികുതി നൽകുന്ന ശമ്പളക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല കൃഷിക്കാർക്കും കൂലിപ്പണിക്കാർക്കും വരെ നിർണായകമായിരിക്കും ഇന്നത്തെ ബജറ്റ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കെ പി അഭിലാഷ് ചേരുന്നുണ്ട് ഒപ്പം പ്രധാനപ്പെട്ട അതിഥികൾ ഞങ്ങളുടെ വിവിധ ബ്യൂറോകളിൽ ഈ ബജറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദമായ ചർച്ചകൾക്കായി എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യം അഭിലാഷിലേക്ക് അഭിലാഷ് മാന്ദ്യം നേരിടാൻ ഉതകുന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് പക്ഷേ അത് ഏതൊക്കെ മേഖലകളിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയമാവുക കാത്തിരിപ്പിന് ആധാരമായുള്ളതും എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്താണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ലഭിക്കുന്ന ബജറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ രഞ്ജിത്ത് രണ്ടാം നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാം ബജറ്റ് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ അവതരിപ്പിക്കും ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമനാണ് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷം എന്ന് സംബന്ധിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക അവലോകന റിപ്പോർട്ട് തന്നെയായിരുന്നു ഇന്നലെ സഭയുടെ മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചത് പ്രത്യേകിച്ച് വളർച്ചാ നിരക്ക് അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രം നിലനിൽക്കുന്നു എന്നാൽ ആറ് ദശാംശം അഞ്ച് ശതമാനത്തിലേക്ക് വളർച്ചാ നിരക്ക് ഘട്ടം ഘട്ടമായി വർദ്ധിക്കും എന്ന നിരീക്ഷണം കൂടി ഈ സാമ്പത്തിക അവലോകന റിപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ട് അവിടെ രഞ്ജിത്ത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഈ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തേജക പാക്കേജുകൾ ഏതൊക്കെ സെക്ടറിനായിരിക്കും പ്രാധാന്യം നൽകുക എന്നത് നമുക്ക് വരും മണിക്കൂറുകളിൽ മാത്രമാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുക വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലനിൽക്കുന്നത് തന്നെ നേരത്തെ തന്നെ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് നികുതി ഇളവ് അടക്കം അതായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ആദ്യ ബജറ്റ് നിർമ്മല സീതാരാമൻ അവതരിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നാല് തവണ വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തുകയും ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള ഉത്തേജന പാക്കേജുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ആ ഉത്തേജന പാക്കേജുകൾ എത്രത്തോളം ഫലം കണ്ടു എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ മധ്യവർത്തിയിലേക്ക് കൂടുതൽ പണം ഒഴുകിയെത്തുക കർഷകർ തൊഴിലാളികൾ സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ പണലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുകയും അങ്ങനെ വിപണിയിലേക്ക് കൂടുതൽ പണം ഇറക്കുകയും അതിലൂടെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യണം എന്ന ഒരു നിരീക്ഷണം ഒരു ഭാഗത്തുണ്ട് അതേസമയം വൻകിട വ്യവസായങ്ങൾക്കും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മേഖലയിലുമൊക്കെ കൂടുതൽ പണം നിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉദാരമാക്കുകയും പുതിയ ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങൾ അടക്കം ആരംഭിക്കുന്നതിന് അനുകൂലമായ പശ്ചാത്തലം ഒരുക്കണം എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റൊരു നിരീക്ഷണവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെ എങ്ങനെ ഏകോപിപ്പിക്കും ഈ ബജറ്റിൽ എന്നത് തന്നെയാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്തായാലും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് സർക്കാർ തന്നെ തുറന്നു സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഈ ബജറ്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കാരണം വരും വർഷങ്ങളിലടക്കം രാജ്യത്തിന്റെ ദിശാസൂചിക സാമ്പത്തിക ദിശാസൂചിക എങ്ങോട്ട് എന്നത് വ്യക്തമാകാൻ പോകുന്ന ഒരു ബജറ്റ് തന്നെയാണ് അല്പസമയത്തിനകം അവതരിപ്പിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നത് സാധാരണക്കാരനെപ്പോഴും കാത്തിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ടാക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നികുതിയില്ല വരുമാന പരിധി അഞ്ചു ലക്ഷമാക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷ ഉണ്ട് ആ തരത്തിൽ അഞ്ചു ലക്ഷമാക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ പണം വിപണിയിലേക്കടക്കം പ്രവഹിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടാകുമെന്നും ധനകാര്യ വിദഗ്ധർ ആ രീതിയിൽ അഭിപ്രായം പങ്കുവെക്കുന്നു അതിനുള്ള സാധ്യതകൾ എത്രത്തോളമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനത്തിലേക്ക് ഈ ബജറ്റ് എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ ഏറ്റവും അധികം പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്ന് നികുതി ഘടനയിൽ പ്രകടമായ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് ആദായ നികുതി പരിധിയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ വ്യത്യസ്ത സ്ലാബുകളിൽ ആണ് നികുതി സമ്പ്രദായം നിലനിൽക്കുന്നത് അവിടെ രഞ്ജിത്ത് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ കോടിക്കണക്കിന് ഏതാണ്ട് ഒരു കോടിയിലധികം വരുന്ന സർക്കാർ ജീവനക്കാർ പോലും ഈ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് താഴെ വരുമാനത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നവരാണ് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ അടക്കമുള്ളവരാണ് കൃത്യമായി നികുതി അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ രാജ്യത്തെ വലിയൊരു ശതമാനം ആളുകളും നികുതി അടയ്ക്കുന്നില്ല എന്ന ഒരു പൊതുനിരീക്ഷണവും കണ്ടെത്തലുകളുമുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി എല്ലാവരിൽ നിന്നും നികുതി ഈടാക്കുക കൃത്യമായി തന്നെ നികുതി പിരിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കൃത്യമായ നിലപാടുകളിലേക്ക് പോകും ഒപ്പം തന്നെ ഈ നികുതി പരിധിയിൽ കാര്യമായ മാറ്റം ഉണ്ടായേക്കും അഞ്ച് ലക്ഷം വരെയുള്ളവരെ നികുതി പരിധിയിൽ നിന്ന്
ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങളുടെയും ഒക്കെ യോഗങ്ങളിൽ ഉയർന്നു വന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആവശ്യം എന്നത് ഈ നികുതി ഘടനയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകണം ആദായ നികുതി ഘടനയിലടക്കം മാറ്റമുണ്ടാകണം എന്നുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് അത് ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു ബജറ്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബജറ്റ് ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ആ രീതിയിൽ മാന്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എന്തൊക്കെയാകും നിർമ്മല സീതാരാമൻ ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ബജറ്റ് പ്രതീക്ഷകൾ എന്ന് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ചാ വിഷയമാകുന്നത് ഈ മണിക്കൂറിൽ ശ്രീ കെ എസ് കൃഷ്ണ എസ് ബി ഐ ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രതിനിധി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു ഫെഡറൽ ബാങ്ക് മുൻ ചെയർമാൻ ശ്രീ കെ പി പത്മകുമാറും ഈ ചർച്ചയിലുണ്ട് ഒപ്പം മേരി ജോർജ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധ അത് അവരും അല്പസമയത്തിനകം ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കും ആദ്യം ശ്രീ കെ പി പത്മകുമാർ അഞ്ചു ട്രില്യൺ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് അതൊരു സ്വപ്ന പദ്ധതിയായി കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ നിർമ്മല സീതാരാമൻ അവതരിപ്പിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് ബഹുദൂരം സഞ്ചരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ സൂചനകൾ പുറത്തു വരികയാണ് ആ കാലത്താണ് രണ്ടാം മോദി സർക്കാരിൻ്റെ രണ്ടാമത് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് അതേ ധനമന്ത്രി തന്നെ എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇത്തരത്തിലുള്ള മാന്ദ്യം പരിഹരിക്കാൻ അത് മറികടക്കാനുള്ള നടപടികൾ ശക്തമായ രീതിയിൽ ധീരമായി തന്നെ ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു ബജറ്റല്ലേ ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിൽ മൻമോഹൻ സിംഗ് നരസിംഹറാവു ഗവൺമെൻറ് അവതരിപ്പിച്ച മൻമോഹൻ സിംഗ് അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റ് അതൊരു പാത്ത് ബ്രേക്കിംഗ് ബജറ്റായിരുന്നു അതിനോട് ചുവട് പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇതുവരെ നമ്മൾ കാണാത്തതായിട്ടുള്ള റിഫോം പാക്കേജ് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ബജറ്റാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഇന്ന് നമ്മൾ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ സാമ്പത്തിക മാന്യം അല്ലെങ്കിൽ മുരടിപ്പ് ഇത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് മുമ്പും വന്നിട്ടുണ്ട് ഏഴും എട്ടും ശതമാനം വളർച്ച കഴിഞ്ഞ് നാലര ശതമാനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ജി ഡി പി ഗ്രോത്ത് കൂപ്പ് കുത്തിയ കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കരകയറി എന്നുള്ളതൊരു സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ശുഭോദാർക്കമായിട്ട് നമ്മളിതിനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇന്ത്യ മാതിരിയുള്ളൊരു മഹാരാജ്യത്ത് ഇത്രയും ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉള്ളൊരു രാജ്യത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ നമുക്ക് മറികടക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ബജറ്റ് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതായ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൺസംഷൻ കുറഞ്ഞത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ടു ജി ഡി പി റേഷ്യോ കുറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ പൊതുവെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രോത്ത് കുറഞ്ഞത് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ടു ജി ഡി പി റേഷ്യോ കുറഞ്ഞത് ഈ മേഖലകളിലും അതിനോടനുബന്ധമായിട്ട് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് റേറ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ളതായ ഇടിവ് ഇതൊക്കെയാണ് കാർഷിക മേഖലയിൽ വന്നിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള വളർച്ച മുരടിപ്പ് ഇതിനെയൊക്കെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ബജറ്റ് നമുക്ക് അവതരിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ക്യാപിറ്റലാണ് അപ്പോൾ അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂട്ടാനുള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു റിഫോം ഈ ബജറ്റിൽ കൂടി ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അതിനോട് ചുവട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ഷോർട്ടേജ് അഭി കൂടുതൽ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ കൊണ്ടുവരാനുള്ളതായിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ എന്തായാലും പ്രത്യേകിച്ച് ബാങ്കിങ് മേഖലയിൽ ഇപ്പോൾ കൺസോളിഡേഷൻ ഓഫ് ബാങ്ക്സ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പായിരുന്നു ഇനി വരാൻ പോകുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു റിഫോം ഈ അം ബാ പബ്ലിക് സെക്ടറിലുള്ള ഹോൾഡിംഗ്സ് ബാങ്ക് ബാങ്കുകളുടെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇരുപത്താറ് ശതമാനത്തിലേക്ക് കുറച്ച് ബാക്കി ഡൈവേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ക്യാപിറ്റൽ റേസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ കൂടുതൽ ലാഭകരമായിട്ടുള്ള പബ്ലിക് സെക്ടർ യൂണിറ്റ്സിൽ കൺട്രോൾ വിടാത്ത രീതിയിൽ ഡൈവേസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂട്ടി ക്യാപിറ്റൽ കൂട്ടുക അതോടൊപ്പം തന്നെ കൺസംഷൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പേഴ്സണൽ ടാക്സേഷനിൽ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സേഷന് കൊടുത്ത ഇളവിനോട് ചുവട് പിടിച്ചുകൊണ്ടിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു നികുതി ഇളവ് തീർച്ചയായും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ബജറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒരുപാട് ധീരമായ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടപടികൾ ഉണ്ടാകേണ്ട സാഹചര്യവുമുണ്ട് ശ്രീ കെ എസ് കൃഷ്ണ നേരത്തെ ശ്രീ പത്മകുമാർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ ബാങ്കുകളുടെ ലയനം ഒരു തരത്തിൽ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു അത് ആ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ത
അതിൽ ബാങ്കിങ് സെക്ടറെ സംബന്ധിച്ച് സമഗ്രമായ ഒരു പ്രതിപാദനമുണ്ട് അതിൽ എട്ട് ലക്ഷത്തി ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് കൃത്യ നമ്പറാണ് ഇത്രയും ജീവനക്കാരും ഓഫീസർമാരും ബാങ്കിങ് മേഖലയ്ക്ക് നൽകിയ സംഭാവനകൾ അൻപത് വർഷം ബാങ്കുകൾ പൂർത്തിയാക്കുന്ന വേളയിൽ ആഘോഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്നുള്ള പരാമർശത്തോടു കൂടി ആരംഭിക്കുന്ന ആ ചാപ്റ്ററ് അതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എക്കണോമിക്സ് സർവേയിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതൊരു ഓണർഷിപ്പ് ചേഞ്ചിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഓണർഷിപ്പ് ചേഞ്ചിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ തുടക്കം എന്ന നിലയ്ക്ക് എംപ്ലോയീസിന് സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ നൽകിക്കൊണ്ട് ഓണർഷിപ്പ് ചേഞ്ച് നടത്തണം എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ശ്രീ പത്മകുമാറാകട്ടെ എക്കണോമിക് സർവേനെ ദിശ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണല്ലോ യെസ് ബാങ്ക് ന്യൂ ജനറേഷൻ ബാങ്കാണ് യെസ് ബാങ്ക് നഷ്ടത്തിലാണ് ഏതെങ്കിലും പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക് ഏറ്റെടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അവസാനം നടന്ന ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ വിജയ ബാങ്ക് ദേന ബാങ്ക് ലയനം പതിനായിരം കോടി ലാ നഷ്ടമാണ് ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നഷ്ടത്തിലാണ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശാഖകൾ രണ്ടായിരത്തി അറുനൂറ് ശാഖകൾ അടച്ചുപൂട്ടി സർവീസ് ചാർജ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു സേവിങ്സ് ബാങ്ക് പലിശ നിരക്ക് കുറച്ചു ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ലയനം കൊണ്ട് എന്ത് നേട്ടമുണ്ട് എന്നുള്ള വിലയിരുത്തപ്പെടുന്ന നിർഭാഗ്യവശാൽ എക്കണോമിക് സർവേയിലോ ഈ വിഷയങ്ങൾ അറിയുന്ന ആളുകളോ ഒന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ് ഓണർഷിപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ പബ്ലിക് ഓണർഷിപ്പ് ഈ ഗവൺമെൻറ് ഇതിന് വേറെ ഈ എക്കണോമിക് സർവേയിൽ ഗവൺമെൻറ് അവകാശപ്പെടുന്ന വേറൊരു ഭാഗമുണ്ട് ജൻധൻ യോജന സുരക്ഷാ യോജന ഭീമാ യോജന മുദ്രാ ലോണുകൾ പതിനഞ്ച് കോടി ജനങ്ങൾക്ക് ഏതാണ്ട് ഇരുപത് കോടി മുദ്ര ലോൺസ് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പബ്ലിക് സെക്ടറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി ഏഴ് കോടി അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയത് മുപ്പത്തി ആറ് കോടി അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയത് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കുകളാണ് അങ്ങനെ ഗവൺമെൻറ് ഓണർഷിപ്പ് ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ജനസേവനം നൽകുന്ന വിജയ വിജയകരമായി നടക്കുന്ന ബാങ്കുകൾ യെസ് ബാങ്ക് മാത്രമല്ല ഐ സി ഐ സി ബാങ്കിൻ്റെ അധിപ പത്മവിഭൂഷൺ കൊടുത്ത് ആദരിച്ച വ്യക്തി ഇന്ന് എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ക്രമക്കേട് ആരോപണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം പോകേണ്ടി വന്നത് ആക്സിസ് ബാങ്ക് അധിപ ശിഖ ശർമ്മ എക്സ്റ്റൻഷൻ കൊടുത്തില്ല ഈ മൂന്ന് ബാങ്കുകളുടെ കേസ് വീക്ക് കംപ്ലയൻസ് ഡൈവർജൻസ് ഒക്കെ റിസർവ് ബാങ്ക് കണ്ടെത്തിയ വിഷയങ്ങളാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ന്യൂ ജനറേഷൻ ബാങ്ക് പ്രൈവറ്റ് ഓണർഷിപ്പ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു കാര്യവും സമീപകാലത്ത് വന്നിട്ടില്ല അറുപത്തി ഒൻപതിന് ശേഷം മുപ്പത്തിയാറ് സ്വകാര്യ ബാങ്കുകളെ രാജ്യത്ത് തകർന്നത് ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ആശ്വാസ്യമേയല്ല ഫൈവ് ട്രില്യൺ ഡോളർ എക്കണോമി സൃഷ്ടിക്കുന്ന മേഖലയിൽ ബാങ്കുകളെ തമ്മിൽ കൂട്ടിലയിപ്പിച്ച് വൻകിട ലോണുകൾ കൊടുക്കുന്ന വിധത്തിൽ ആക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ആശങ്കപ്പെടുന്നു ഞാൻ ആശങ്കപ്പെടുന്നു ഇത് വീണ്ടും ബാങ്കുകളുടെ എൻ പി എ വീണ്ടും അത് വർദ്ധിക്കുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് പോകുന്നതിനുള്ള ആശങ്കയാണ് പങ്കുവയ്ക്കുക ശ്രീ പത്മകുമാർ ഈ ഇപ്പോൾ ഈ മുദ്രാ ലോൺ സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു സ്വപ്ന പദ്ധതിയായിരുന്നു അത് യുവാക്കൾക്കും വനിതകൾക്കും ചെറുപ്പക്കാർക്കടക്കം ഈ രംഗത്തേക്ക് വരുന്നവർക്ക് ഒരുപാട് ആശ്വാസമാകുമെന്നും ആ തരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ട് അങ്ങനെ വലിയ പദ്ധതിയായി അവതരിപ്പിച്ച ഒന്നാണ് അതിപ്പോൾ നിർത്തിവെക്കണം എന്ന് ആർ ബി ഐ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്ന രീതിയിലുള്ള വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ പണമെടുക്കുന്ന ആരും തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നില്ല അത് വലിയ തോതിൽ ബാങ്കുകളെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നു അങ്ങനെ പല സ്വപ്ന പദ്ധതികളും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അത് ദീർഘവീക്ഷണമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള പ്രഖ്യാപനം മാത്രമായി ഒതുങ്ങുന്നുണ്ടോ അത് കൃത്യമായി അർഹതപ്പെട്ടവരുടെ കൈകളിൽ എത്തുന്നുണ്ടോ ഈ പണം കാര്യമായി ചിലവഴിക്കാൻ സർക്കാർ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും അത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ആ രീതിയിൽ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും അത് അർഹതപ്പെട്ടവർക്കാണോ ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ ഗോൾഡ് ലോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അതും ഇപ്പോൾ നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു ആ രീതിയിൽ പണം വിപണിയിൽ എത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എത്തുമ്പോൾ അത് അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് വരണം ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കണം എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അതും കൊണ്ടുവരേണ്ടതല്ലേ അതിനെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ബാങ്കിങ് അസോസിയേഷനുകൾ അവരുടെ സംഘടനകളെയൊക്കെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ബോധം ആ രീതിയിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട സാഹചര്യമൊക്കെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വരികയല്ലേ ഇത്തരം രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ മുദ്രാ ലോൺ നിർത്തിവെക്കണമെന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് പറഞ്ഞിട്ടില
അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യൽ ജുഡീഷ്യൽ റിഫോംസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പണം ഡിഫോൾട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് നാളെ വേറൊരു കടം കിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ സംജാതമായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനൊക്കെ ഒരു വലിയ പരിധി വരെ നമുക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ മൈക്രോ ഫൈനാൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എല്ലാം ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് തളച്ച് തളച്ച് വളരുന്നൊരവസ്ഥയാണ് അവിടുത്തെ എൻ പി എ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും വളരെ മാർജിനലായിട്ടുള്ള ടു ആൻഡ് എ ഹാഫ് ടു 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 ആൻഡ് എ ഹാഫ് പെർസെൻറ്റ് എൻ പി എയിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് കോടിക്കണക്കിനുള്ള മൈക്രോ ലോൺസ് കൊടുത്തത് അവിടെ എന്തുകൊണ്ട് റീക്കവറി പെർസെൻറ്റേജ് ഇത്രയും നന്നായി നിൽക്കുന്നു അതിന് സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു കാരണം ഈ ഗ്രൂപ്പ് ലയബിലിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ഒരു പീർ ലെവൽ പ്രഷർ കൊണ്ട് അത് തിരിച്ചടയ്ക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മുദ്രാ ലോൺ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് അത് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്കയുടെ നട്ടലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ജി ഡി പിയുടെ അറുപത് ശതമാനം ഈ മീഡിയം എസ് എം ഇ സെഗ്മെൻറ്റിൽ നിന്നാണ് വരുമാ വളർച്ച വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മുദ്ര ലോൺസിനെ എഴുതി തള്ളാനോ അതിനെ ഒരു പാടെ നിരാകരിക്കാനുള്ള സമയമായിട്ടില്ല അതിൽ പാകപ്പിഴകൾ കണ്ടുപിടിച്ച് റിഫോംസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ആവശ്യകത തന്നെയാണ് അപ്പം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വളരെ സ്വത്യർഹമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ബാങ്ക്സും ഉണ്ട് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സേ ഒരു മേഖലയെ കണ്ടം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നതിന് പകരം യെസ് ബാങ്കിൽ സംഭവിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അത് പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ്റെ ഒരു ചാർപ്പുള്ളിയായിട്ട് നമ്മളതിനെ കാണാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിലെ എന്നും ഒന്ന് ഒന്നാന്തരം ബാങ്ക് എന്ന് എല്ലാവരും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതാണ് എസ് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് അത് പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ്റെ ഒരു മകുടോദാഹരണമാണ് എങ്ങനെ സക്സസ്ഫുള്ളായി നടത്താൻ പറ്റുമെന്ന് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കിലെ ചെയർമാൻമാർ ജയിലിൽ പോയിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള അപജയങ്ങൾ നമുക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് വിശദമായിട്ട് പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ബജറ്റിന് മുൻപ് പ്രാർത്ഥനയും പൂജയുമായി കേന്ദ്ര ധനകാര്യ സഹമന്ത്രി അനുരാഗ് ഠാക്കൂർ മന്ത്രിമന്ദിരത്തിലെ പൂന്തോട്ടത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന വിഗ്രഹത്തിലാണ് മന്ത്രി ഏറെ നേരം പ്രാർത്ഥന നടത്തിയത് പണലഭ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികളാണ് ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതെന്ന് എളമരം കരീം എം പി ഇടത്തരക്കാരുടെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പദ്ധതികളില്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക മേഖല വീണ്ടും തകരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു രണ്ടാം നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാം ബജറ്റിന് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ബജറ്റിൽ എപ്പോഴും കണ്ടുനിട്ടിരിക്കുന്നത് സാധാരണക്കാരായ ആളുകളാണ് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും നേട്ടം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് തന്നെയാണ് ഉറ്റുനോക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ശ്രീ എളമരൻ കരീം എം പി നമ്മളോടൊപ്പം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് ബജറ്റ് അവതരണത്തിനുള്ളത് സാമ്പത്തിക അവലോകന റിപ്പോർട്ടിൽ അടക്കം കാര്യങ്ങൾ അത്ര ശുഭകരമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മധ്യവർത്തി സമൂഹമാണ് അവർക്കൊരു മാറ്റം ഈ ബജറ്റിൽ ഉണ്ടാകുമോ എന്താണ് താങ്കളുടെ പ്രതീക്ഷ ഇത് ജനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നൊരു പ്രതീക്ഷ എനിക്കില്ല കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലം ഗവൺമെന്റ് പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലുള്ള സാമ്പത്തിക വളർച്ച ഉണ്ടാവാത്തതിന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ സർക്കാർ നേരിടുന്നുണ്ട് പുതിയ ഇളവുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ജനക്ഷേമ പദ്ധതികളോ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഒരു സാധ്യതയില്ല ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ജനങ്ങളുടെ പർച്ചേസിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കുറഞ്ഞതാണ് എല്ലാ റിപ്പോർട്ടുകളിലും അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ പറയുന്നത് ഗ്രാമീണ മേഖലയിലും ദരിദ്രർ മാത്രമല്ല ഇടത്തരക്കാരുടെ കുടുംബ വരുമാനത്തിൽ കുറവുണ്ടാവുകയും അവരുടെ സമ്പാദ്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായിരുന്നത് ജനങ്ങളുടെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ന്യായവില നൽകി കർഷക സമൂഹത്തിന്റെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കണം തൊഴിലാളികളുടെ കൂലി വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടി വേണം മഹാത്മാഗാന്ധി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നിയമപ്രകാരം ഒരു വർഷത്തിൽ നൂറ് ദിവസം ജോലി ഉറപ്പാക്കുകയും ഇന്നത്തെ
ഇതിലൂടെ മാത്രമേ ജനങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിൽ വർധനമുണ്ടാക്കാനും സമ്പദ് ഘടനയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന സമ്പത്തിൻ്റെ ഗണ്യമായ ഭാഗം ഒരു പിടി കുത്തകളുടെ പോക്കറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു ജനങ്ങൾ ദരിദ്രരാകുന്നു തൊഴിലില്ലായ്മ രൂക്ഷമാകുന്നു ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിശാമാറ്റം വരുന്ന ഒരു നയം ഈ സർക്കാരിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വയ്യ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകാനാണ് പോകുന്നതെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്തായാലും ബജറ്റ് അവതരണത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുക തന്നെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി അടക്കം നേരിടുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ അവകാശവാദങ്ങളോട് പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകാനാകുന്ന സാഹചര്യമല്ല ഉള്ളതാണ് എന്നാണ് ശ്രീ എളമരം കരീം വ്യക്തമാക്കുന്നത് ക്യാമറമാൻ കെ പി തനീഷിനൊപ്പം കെ പി അഭിലാഷ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി പ്രധാനപ്പെട്ട അതിഥികൾ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീ കെ എസ് കൃഷ്ണ ഈ പണ ലഭ്യത എന്ന് പറഞ്ഞത് പറയുന്നത് അതാണ് ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കുക എന്നത് സർക്കാരിന് മുന്നിൽ വലിയ ഒരു വെല്ലുവിളിയായി നിൽക്കുകയാണ് പണം ഒഴുക്കണമെങ്കിൽ പണം സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോൽ എഫ് ഡി എയുടെ കാര്യത്തിലായാലും അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ സർക്കാർ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഒപ്പം ഈ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഹരികൾ വിറ്റഴിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നുമുണ്ട് അത് ഫലപ്രദമായ ഒരു നടപടിയായി താങ്കൾ കരുതുന്നുണ്ടോ പണ ലഭ്യത എന്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാകുമ്പോൾ സർക്കാരിന് മുന്നിൽ മറ്റെന്ത് പോം വഴിയാണ് ഉള്ളത് സമ്പദ്ഘടനയെ സംബന്ധിച്ച് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾ സമ്പദ്ഘടനയ്ക്ക് നൽകുന്ന സ്ഥിരത അത് വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ബി പി സി എൽ പോലുള്ള കമ്പനികളെ വിറ്റഴിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് അത് വിരോധാഭാസമാണ് നേരത്തെ മോഡേൺ ബ്രണ്ട് പോലുള്ള ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ വിറ്റഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദുരന്ത ഫലങ്ങളും അതുപോലുള്ള സ്ഥാന നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ലാഭകരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ സർക്കാരിൻ്റെ വരുമാനം നികുതിയായിട്ടും ഡിവിഡൻ്റായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ അങ്ങനെ നവരത്ന കമ്പനികൾ മഹാരത്ന കമ്പനികളെ വിറ്റഴിക്കുമ്പോൾ അത് ആത്യന്തികമായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഹോൾഡിംഗ് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അത് ഭാവിയിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വരുമാനത്തിനെ ബാധിക്കും ഒരു ഭാഗം ബാങ്കുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോഴും ലിക്വിഡിറ്റി ഉണ്ട് ബാങ്കുകളെ സംബന്ധിച്ച് ലിക്വിഡിറ്റി ഉള്ള ബാങ്കുകൾ ഉള്ളപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് അബ്സോർഷൻ കപ്പാസിറ്റി എക്കണോമിയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ എം എസ് എം ഇ സെക്ടർ അറുപത് ലക്ഷം കോടി രൂപ ക്രെഡിറ്റ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഉള്ള സെക്ടറാണ് എം എസ് എം ഇ സെക്ടർ ശ്രീ പത്മകുമാർ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് ആ സെക്ടർ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബാങ്കുകൾക്ക് ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും പക്ഷെ അവിടെ ജി എസ് ടി വന്നു ജി എസ് ടി വന്നതിന് ശേഷം എം എസ് എം ഇ സെക്ടറിന് വലിയൊരു തിരിച്ചടിയാണ് നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ ക്രെഡിറ്റ് അബ്സോർഷൻ കമ്മിറ്റി കപ്പാസിറ്റി വർദ്ധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റിന് ഉതകുന്ന വിധത്തിൽ നിയമങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ തീർച്ചയായും ബാങ്കുകൾക്ക് അത്രയും പ്രൊഡക്റ്റീവ് മേഖലകൾ ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും കേവലം കോർപ്പറേറ്റ് ലെൻഡിങ്ങിൽ മാത്രം ചുരുങ്ങേണ്ടതില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഒരു സ്റ്റിമുലസ് എക്കണോമിക് ഒരു ബൂസ്റ്റപ്പ് വരും ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൻ പി എഫ് സീസിന് എൻ പി എഫ് സീസിന് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ഈ കഴിഞ്ഞ ക്വാർട്ടറിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു രണ്ടര ലക്ഷം കോടി രൂപ ബാങ്കുകൾ ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അത്തരത്തിൽ ബാങ്കുകൾക്ക് ലിക്വിഡിറ്റി ഉണ്ട് ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി സൃഷ്ടിക്കാനാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇടപെടൽ വേണ്ടി വരുന്നത് അതിൽ നയങ്ങളിൽ ജി എസ് ടി പോലുള്ള നയങ്ങളിൽ കുറേ കൂടി ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത് ശ്രീ പത്മകുമാർ ഈ ജി എസ് ടി കേരളം എന്നും നമ്മുടെ തോമസ് ഐസക് ധനകാര്യമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് ഈ ജി എസ് ടി ഏർപ്പെടുത്തിയ കാലം മുതൽ പരാതി പറയുന്നതാണ് ജി എസ് ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നഷ്ടപരിഹാരം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കേന്ദ്രം വലിയ വിവേചനം കാട്ടുന്നു അത് ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല വരുമാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ സംസ്ഥാനത്തിന് വലിയ നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നു ഈ ജി എസ് ടി വന്നതിന് ശേഷം ഈ മേഖലയിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള പരാതികളും പരിഭവങ്ങളും ഒക്കെ ഉയരുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് അക്കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്രം കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടോ നഷ്ടപരിഹാരമടക്കം നൽകുന്നില്ല എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തു വന്ന ഒരു കണക്കനുസരിച്ച് ഏതാണ്ട് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുപ്പത്തി അയ്യായിരം കോടി രൂപ ഇതിനകം ജി എസ് ടി
ഒരു വരുമാനത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളതായ ഒരു ചെറിയ സ്രോതസ് ഐ മീൻ ഇടിവ് തന്നെ ഈ ജി എസ് ടിയിലുള്ള പാകപ്പിഴ കൊണ്ട് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതോടൊപ്പം ഇക്കണോമിക് സ്ലോ ഡൗണും അതിനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ കോമ്പൻസേഷൻ മുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തയ്യായിരം കോടി റിലീസ് ചെയ്തു എന്നാണ് പത്രദ്വാര കണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൽ കേരളത്തിനോട് വിവേ വിവേചനമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വിവേചനമുള്ളതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല അത് അസാധ്യമായിട്ടുള്ളൊരു വിവേചനമാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ കാരണം ഇതെല്ലാം വളരെ സ്റ്റഡി ഫോർമുല വെച്ചിട്ടാണ് ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ എഗ്രി ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എങ്ങനെ കോമ്പൻസേഷൻ നികുതി വരുമാനത്തിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റിന് സംഭവിക്കുന്ന ഇടിവിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ രീതിയിൽ അതിനെ വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വിവേചനം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിലേ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തീർച്ചയായിട്ടും സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനത്തോട് അടുക്കുമ്പോഴാണല്ലോ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ വരുമാനവും കൂടുക അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള വിശ്വാസമാണ് എനിക്കുള്ളത് ശ്രീ കെ എസ് കൃഷ്ണ ഈ ജി എസ് ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയരുന്ന പരാതികൾ ഒരുപാട് കേരളം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഉന്നയിച്ച സാഹചര്യമുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് മുപ്പത്തിയായിരം കോടി രൂപ സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ആ തരത്തിൽ അത് റിലീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇത് ഈ സംവിധാനം വന്നതിന് ശേഷം കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഈ മേഖലയിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്ന് ശ്രീ പത്മകുമാർ പറഞ്ഞു വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആ അഭിപ്രായത്തോട് താങ്കൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ ജി എസ് ടിയെ സംബന്ധിച്ച് രാജ്യത്തുള്ള ഒരു സമവായത്തിലൂടെയാണ് നടപ്പാക്കിയത് അതിൽ തർക്കമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച ജി എസ് ടി എം എസ് എം ഇ സെക്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച വിഷയം ജി എസ് ടി റിട്ടേൺസ് ഏതാണ്ട് ഒരു ടാക്സ് ടെററിസം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ജി എസ് ടി വന്ന് ഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ശ്രീ പത്മകുമാർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ വന്നിരിക്കുന്ന പാകപ്പിഴ എം എസ് എം ഇ സെക്ടറിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ബാധിക്കുന്നു ഞാനൊരു ആംഗിളാണ് പറയുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി മാത്രമല്ല മൊത്തം ബാങ്കുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ എം എസ് എം ഇ സെക്ടറിൽ ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് അത് ആ ജി എസ് ടി റിട്ടേൺസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒക്കെ അവർ കുറേ കൂടി മൈൻഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറേ കൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ ആ സെക്ടറിലേക്കുള്ള ക്രെഡിറ്റ് ഫ്ലോ നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ബാങ്കുകളെ സംബന്ധിച്ച് സർപ്ലസ് ലിക്വിഡിറ്റി ഉണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ഗ്രോത്ത് നിർഭാഗ്യവശാൽ സിംഗിൾ ഡിജിറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ ബാങ്കുകൾ പ്രൊഡക്റ്റീവ് സെക്ടേഴ്സിന് ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൽ കാർഷിക മേഖലയ്ക്കും ബാങ്കുകൾക്ക് നേരത്തെ ഒരു പരാമർശം പറഞ്ഞില്ല കാർഷിക മേഖലയെ സംബന്ധിച്ചും അവിടെയും നമുക്ക് ബാങ്കുകൾക്ക് ലെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ കഴിയും അത്തരത്തിൽ എം എസ് എം ഇ സെക്ടറിൽ ജി എസ് ടി റിട്ടേൺസ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെന്നുള്ള പോയിന്റാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ശരി പ്രധാനപ്പെട്ട അതിഥികൾ ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡിയോകളിൽ തുടരുന്നുണ്ട് ശ്രീ കെ എസ് കൃഷ്ണ എസ് ബി ഐ ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രതിനിധി ശ്രീ കെ പി പത്മകുമാർ ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ മുൻ ചെയർമാൻ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം നമുക്ക് ഈ അതിഥികളിലേക്കും ബജറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളിലേക്കും ഒക്കെ തിരി